ಅಮೃತ್ಸರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಟೈಮ್ ನೊಳಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೀಕ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಗಳದೇ ರಾಜ್ಯ ಆವಾಗ ಬಸ್ ಬಸ್ ನೇ ನಿಂದಿರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಎಳೆದು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ನೊಳಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಪ್ಲೈ ಆಗಿದ್ದೆ ಈ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಅಗ್ನಿಪಾತದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಜನಗಳು ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೇಜರ್ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಆಫೀಸರು ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿಯಿಂದ ಐ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರ್ಮಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಐ ವೆಂಟ್ ಆಸ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅಗ್ನಿವೀರವೆಲ್ಲ ಶುರು ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆರ್ಮಿ ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಸೊ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಲು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಕಂಬೈನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಕಂಬೈನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಂತರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕಾಲ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ಜಾಯಿನ್ ಇಸ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫೀಸರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಐ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೊ ನನ್ನ ಟೆ ಟೆನ್ಯೂರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಆದ ಸರ್ವಿಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆದಮೇಲೆ ಓ ಟಿ ಐ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತ ಚ ಮದ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಆ ನಂತರ ನಾನು ಮೂರು ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಅಂದರೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಮೂರು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಸೊ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಕಾಲ್ ದಳ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗೆ ಆನ್ ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಐ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಎ ಕಂಪ್ನಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆರ್ಮಿಲಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದು ಪ್ಲಟೂನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಟೂನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಏನು ಒಂದು ಫೈಟಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಮುಗಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕಂಪ್ನಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿ ನಾನು ರಿಟೈರ್ ಆದೆ ಸೊ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಜರ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಬಂದದ್ದು ಅಂತಂದೇಳಿ ಐ ಜಾಯಿನ್ ಎಸ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ದೆನ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆ ನಂತರ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಈ ಆರು ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ದೆನ್ ಐ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೈ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಐ ಸರ್ವ್ ಫಸ್ಟ್ ಅರುಣಾಚಲ್ ಅಂದರೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದೆ ಈಶಾನ್ಯ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಅನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ತುಂಬಾ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೈನಾ ಬಹ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಚೈನಾ ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಂದು ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ದದ್ದು ನಂತರ ಪಂಜಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪಂಜಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐ ಸರ್ವ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಪ್ರಕ್ಷಕ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ರಕ್ಷಕ್ ಟೂ ನಿಮ್ಗಂದ್ರೆ ಅಮೃತ್ಸರದ್ದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಪಂಜಾಬಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸುಧಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಪ್ರಕ್ಷಕ್ ಒನ್ ಆಪ್ರಕ್ಷ ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ಆಪ್ರಕ್ಷಕ್ ಒನ್ ಅಂತ ತಿಳಿಯು ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದು ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ನಡೀತು ನಂತರ ಆಪ್ರಕ್ಷಕ್ ಟ
ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂತು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಖೇಮ್ಕರನ್ ಫಿರೋಜ್ಪುರ್ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಂತರ ನಾನು ಫೈನಲ್ ನನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಮುಗಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಐ ವಾಸ್ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಉರಿ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಉರಿ ಹಾಂ ಉರಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ವಿ ವರ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆನ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಕಮಾಂಡೆಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ನನ್ನ ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ ಓ ಸಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಮೈ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಯಿತು ಆ ನಂತರ ಜನರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನಾವು ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನದಿನೋ ಯಾವ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಈ ಕಡೆ ನಾವಿರ್ತೀವಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಆ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅವ್ರ ಬಂಕರ್ಸ್ ಕಿಂಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆನೂ ಇರ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಆ ಕಡೆ ಕೂಡ ಬಂಕರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಸಿ ದಿ ಎನಿಮಿ ಕಾಣಿಸಿರ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಈ ಕಡೆ ನಾವಿರ್ತೀವಿ ಆ ಕಡೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇದಿರ್ತಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಯು ಯು ಆರ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಗಾರ್ಡ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರಲಾರ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅವ್ರ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಲಾರ್ದಂಗೆ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಯು ಮೇಂಟೈನ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಸೊ ನಂತರ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಟೆನ್ ಇಯರ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಐ ಎಗೇನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಜೋನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಐ ಸರ್ವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ ಅನದರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬೆಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ರಿಸೈನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ಮೈ ಓನ್ ನಾನು ನಂದೇ ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಸೊ ಐ ಗ್ರೂ ಅಪ್ ಇದರೊಳಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನೊಳಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಾವಿರದ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಜನದವರೆಗೂ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ನ ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಲೈಕ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಂತರ ಫರ್ದರ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಐ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೆನ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸೇಫ್ಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಸೊ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹೌಸಸ್ಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಲಾಮ್ನ ಫೈರ್ ಅಲಾಮ್ನ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿನ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಅದು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಅದಲ್ಲದೇ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಕಾಡೆಮಿನಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಜನಗಳಿಗೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಒಳಗೆ ಆರ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ನೀವೇ ಆಗ್ಬೋದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದೇಳಿ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ವಿ ರೈಟ್ ನಾವು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಆಫಿಸರ್ಸ್ ಆಫಿಸರ್ಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಎನ್ ಡಿ ಎ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಥವಾ ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಕಂಬೈಂಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಥ್ರೂ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಥವಾ ಥ್ರೂ ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಐ ಎಮ್ ಎ ಹೀಗೆ ವೇರ
ಆದರು ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಒಂದೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ನ ಮುನ್ನೂರು ಮುನ್ನೂರೈವತ್ತು ಜನಗಳನ್ನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ವೇ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದೆ ಮೈಸೂರು ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿದೆ ನೇವಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೊಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಅಲಹಾಬಾದು ಆಮೇಲೆ ಭೂಪಾಲ್ ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೀಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಸೊ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಅವರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸಿಂದು ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ ಆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನೊಳಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅವ್ ಅವರು ಏನಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ತೊಗೋಬೇಕಂತಲ್ಲ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಈ ಮೂರು ಜನ ಸೈಕಾಲಜಿನ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯು ಆರ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಅನ್ಫಿಟ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಯೋಗ್ಯತೆಯೂ ಇರಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸೇನು ನಿಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಅಂತ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಫೀಸರ್ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಸೈಕಾಲಜಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವೇರಿಯಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ದಿ ಸೈಕಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಿಮ್ಮದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತೆಗಿತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮೂರು ಜನೂ ಒಪ್ಪಿದರೆ ಅಂದರೆ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಜಿ ಟಿ ಓ ಮೂರು ಜನಗಳು ಸೇರಿ ಹೌದು ಈ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಫಿಟ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯದ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದರೆ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸೋ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಇ ಎಸ್ ಫೈಲ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಇ ಎಸ್ ಫೈಲ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿಗಳು ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿಲ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಬಟ್ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇ ಕೆನ್ ಶೈನ್ ಎಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಬಟ್ ಆರ್ಮಿ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ನೇವಿ ಡಿಫೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಟಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಹಾಂ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫಾರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಟಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಟು ಟ್ರೈನ್ ಪೀಪಲ್ ಜನಗಳನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನು ನೀವು ಈ ಜಾಗ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವೇರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಸ್ಟೇ ಹಿಯರ್ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬಂದು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿಲಿ ಏನೇನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ ಏನು ಹಾಂ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅದು ಪರ್ಪಸ್ಸು ಈ ಜಾಗನ ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಟ್ರೆಕಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೇರಿಯಸ್ ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟು ಟೆಂಟ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ ಟೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡೋದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಫೈರು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದೇಳಿ ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಆರೋಪ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರು ತುಂಬ ಜನ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಆರೋಪ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅವೇರ್
ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದರು ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಐದು ವರ್ಷ ನನಗೆ ಈಗ ಅವರು ಈಗ ಇರೋ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಅಂತಂದೇಳಿ ಅದನ್ನು ಆಗ್ನೇವಿರೋದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರ ನೀವು ಹನ್ನೊಂದು ಹತ್ತನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಸೇವ್ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಲೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀರ ಬಂದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಒಳಗೆ ಅರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಎಫ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಳಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸೇವ್ ಎಕ್ಸರ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೌದಲ್ವ ಆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅಂತ ಮಂದಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನಗಳು ಅಂದರೆ ಐದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಈಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಐದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಜನಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಜನಗಳು ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ದೆ ವಿಲ್ ಶೈನ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವೆರಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ನಿಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ದ ಸೊಸೈಟಿ ವಿಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಮನಿ ಆಲ್ಸೋ ಹೌದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರ್ತದೆ ದೇ ಕೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ದಿರ್ ಓನ್ ಆರ್ ಅದ್ರ ಹಾಂ ಸೇ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ ಅಂತಂದರೆ ಬೈ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವನು ಆಗಲೇ ಹನ್ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನೋ ಈಗಿನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ ದೆ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಹೋಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನಾನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇದು ಡಿ ಜಿ ಆರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಜನರಲ್ ರೀಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈನ್ ದೆಮ್ ಸ್ಕಿಲ್ ದೆಮ್ ಫರ್ದರ್ ಫಾರ್ ಸಿವಿಲ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಅಡ್ವ ಈ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಕೇಪಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಮ ಒಂದೊಂದು ಹಳ್ಳಿಲಿ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಜನ ಐದು ಆರು ಜನಗಳು ಬಂದು ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿನೇ ಹಳ್ಳಿನೇ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಏನೋ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ ಇದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ಐ ಐ ಡೋ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದು ಫಿಗರು ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಇರಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಬಸ್ಸು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇದು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಜನಗಳು ಏನಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ನೀವು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಷ್ಟು ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನ ಆರು ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಲೈಬ್ರರಿ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಲೈಬ್ರರಿ ದೇ ನಾಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಹೌದು ಸೊ ಈ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಯೂತ್ ಮಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್
ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ದೆರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಇದಾವೆ ಅವ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಟೂ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಟು ಗೆಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನೋ ಆರ್ಮಿಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಮಿಗೆ ಹೋದಂತ ನೋ ಇಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಹೋದಾಗ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯಾವ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಓದೇನ್ ಓನ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಸ್ಟು ನಿಮ್ಮದು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ನು ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ನೋ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಆರ್ಮಿಲಿ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದು ಆರ್ಮಿಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತಂದೇಳಿ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅವರವರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಜಾತಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಿವಿಲ್ನೊಳಗಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ನು ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ವಿತೌಟ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಸೊ ನೋ ವೇರ್ no way it's only you just get selected so if you have your capability, capability. merit capability merit capability capacity if sometimes academically there are 350 vacancies the academy the training capacity 350 ide andre sometimes 120 130 cadets come and get trained hmm. rest of the vacancies vacant vacant ondre thumba vacancy ide illi no more this army le almost about ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಥೌಸಂಡ್ ಆಫೀಸಸ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಮಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ರೈಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಳಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಫುಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಕೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫೆಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ನಾನ್ನೂರ ಐನೂರು ಜನಕ್ಕೆ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಫೋನ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತರ್ಟಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಜನಕ್ಕೆ ಸೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವ್ನ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡು ಅವನು ನೋ ವೇ ನೋ ಆಬ್ಸೊಲೂಟ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಜಾತಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬ್ರೈಬ್ ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಔತ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಂಥ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೇನ್ ಆರ್ ದೇರಿ ಅನ್ಸ್ಕ್ರೂಪ್ಲಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಹುಡುಗ್ರನ್ನ ಅಥವಾ ಐವ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಜನ ಹುಡುಗ್ರನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಒಂದು ಈ ಟೇಕ್ಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಾನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಇಸ್ಕೊತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ದವ್ರು ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಸೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವು ಆಂದರ್ ಓನ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ದುಡ್ಡು ನಾನು ಪಾಕಿನ ಒಳಗಿನ ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಯು ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಅವನು ಅರ್ಧ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಪೀಪಲ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ದೆರ್ ಇಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ
ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಟೋಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿವಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಯು ಆರ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಕಮಾಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಓನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂತಂದು ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ರಾಷನ್ ಫ್ರೀ ರಾಷನ್ ಫಾರ್ ಯು ಆನ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ಸ್ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಸಿವಿಲ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಹೈಲೈಟ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಮನಿ ಎಸ್ ಮನಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಸಿವಿಲ್ ನಾವು ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಯು ಮೇ ಸ್ಟಾ ವಿತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಥರ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಯು ಮೇ ಗ್ರೋ ಇನ್ ನಾವು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಬೆಳೆದು ಬಿಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಒನ್ ಸೊ ಯು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಯು ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಎ ಬಟ್ ಸಿವಿಲ್ ಒಳಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಬಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಓನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಒಳಗೆ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಇನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ವೇರ್ ಆಸ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಲೈಕ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾರೆ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಆಮೇಲೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟೆಸ್ಟ್ ನೋ ನೋ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದೇ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಟ್ ಆನ್ ದಿ ಜಾಬ್ ಏನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂತಾರೆ ಅದು ಅಂತಂದೇಳಿ ಅವರು ಅದರ್ವೈಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ರಿಟೈರ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಡಿ ಜಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಐ ಜಿ ಇಲ್ಲ ಡಿ ಐ ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗಾರ್ಗೂ ಅದು ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಲ್ಲ ಯು ಮೇ ರಿಟೈರ್ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯು ವಿಲ್ ರೀಚ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಮೇ ರಿಟೈರ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕರ್ನಲ್ ಯು ಮೇ ರಿಟೈರ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಆರ್ ಈವನ್ ಲೋವರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ನಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದೇಳಿ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ಐ ಆಮ್ ಹೋಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಐ ಶುಡ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅವ್ರು ಬಂದಮೇಲೆ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಟ್ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಹೇಳಿದೆ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾರಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಸ್ಟೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಂದರೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೆಸ್ ಅಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಮೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಮಧ್ಯೆ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಇಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಇಲ್ ಬಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಹೂ ಟೀಚ್ ನಾ ಯು ಇಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಾಯಿಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಐ ಮೀ ಟೇಕ್ ಲಿಟಲ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಮಾಡಂತೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ